Veja neste vídeo, o que há em comum entre Luva de Pedreiro, o Irã Ferreira e Elon Musk, o homem mais rico do mundo. Vou te mostrar até o final do vídeo, as semelhanças e coincidências que os tornaram as figuras mais vistas e comentadas do planeta. E que lição podemos tirar dessa comparação? Luva de Pedreiro vai da pobreza ao sucesso mundial em um ano. Criado em um pequeno vilarejo do interior da Bahia, Luva de Pedreiro começou a trabalhar na roça aos 7 anos, e hoje tem milhões de seguidores. Airão Ferreira, de 20 anos, mais conhecido como Luva de Pedreiro, tem feito sucesso nas redes sociais não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. Com vídeos engraçados relacionados ao futebol, o jovem ganhou a simpatia de jogadores, entre eles Neymar, da seleção brasileira e do PSG, da França. Além disso, o influenciador foi lembrado pelo filho de Cristiano Ronaldo, em uma comemoração. Ele ainda coleciona encontros com grandes astros do futebol brasileiro e internacional como Vinícius Júnior, do Real Madrid, e Mbappé, do PSG, e dos ex-jogadores Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e Roberto Dinamite. Já o empresário Elon Musk, nascido em 28 de junho de 1971, Pretória, África do Sul, sul-africano-americano que cofundou a empresa de pagamentos eletrônicos PayPal e formou SpaceX, fabricante de veículos de lançamento e naves espaciais. Ele também foi um dos primeiros investidores significativos, bem como diretor executivo da fabricante de carros elétricos Tesla. Vida pregressa. Musk nasceu de pai sul-africano e mãe canadense. Ele mostrou um talento precoce para computadores e empreendedorismo. Aos 12 anos ele criou um videogame e o vendeu para uma revista de informática. Em 1988, após obter um passaporte canadense, Musk deixou a África do Sul, porque não estava disposto a apoiar o Apartheid, por meio do serviço militar obrigatório, e porque buscava as maiores oportunidades econômicas disponíveis nos Estados Unidos. PayPal e SpaceX Musk frequentou a Queen's University em Kingston, Ontário, e em 1992 ele se transferiu para a Universidade da Pensilvânia, Filadélfia, onde se formou em Física e Economia em 1997. Ele se matriculou na pós-graduação em Física na Stanford University na Califórnia, mas saiu depois de apenas dois dias, porque ele sentiu que a internet tinha muito mais potencial para mudar a sociedade do que o trabalho em Física. Em 1995, ele fundou a Zip2, uma empresa que fornecia mapas e diretórios de negócios para jornais online. Em 1999, a Zip2 foi comprada pelo fabricante de computadores Compaq por 307 milhões de dólares, e Musk fundou uma empresa de serviços financeiros online, a X.com, que mais tarde se tornou o PayPal, especializada em transferência de dinheiro online. O leilão online eBay comprou o PayPal em 2002 por 1,5 bilhão de dólares. Luva de Pedreiro Nascido em um pequeno vilarejo do interior da Bahia chamado Kijing, Ayrã é filho de agricultores e trabalhou desde os seus 7 anos com os pais para ajudar no sustento da casa. Foi ainda na infância que surgiu a maior paixão de sua vida, o futebol. No entanto, esse sonho teve de ser deixado de lado porque ele tinha que ajudar o seu pai Ariovaldo com trabalhos na roça. Porém, para quem acha que o sucesso não teve o lado negativo está muito enganado. Em entrevistas recentes, Luva de Pedreiro contou que sofreu com críticas. Ao longo das postagens, Ayrã, o Luva de Pedreiro, recebia críticas sobre o seu estilo de jogo, o campo que jogava e até a maneira de falar, devido ao seu sotaque. Com isso, ele teve de mudar o estilo do seu conteúdo. O apelido, o cara da luva de pedreiro, surgiu pela falta de dinheiro para comprar um par de luvas de frio como as que usam os jogadores que atuam na Europa. Ele, então, precisou usar a sua criatividade. Luva de pedreiro ganhou destaque na internet após fazer jogadas incríveis com uma bola de futebol, um gol, uma luva e o seu famoso bordão, sim. Mas antes, pessoal, vou pedir para você, caso ache esse conteúdo relevante e goste do vídeo, para curtir e se inscrever no canal. Agradeço aí pelo incentivo. Quando o pai do filho explica, amém. Aí eu respondo as críticas, desse jeito aí, ó. Me criticando aí, faz um gol desse aí então. Faz, caraca! Um gol desse aí!
Anda ver, eu sou de Deus, Jesus Cristo, Santo Cristo, tudo bem? Sim! Eu sou o melhor do mundo, todo mundo fica me criticando aí, porque eu falo que eu sou o melhor do mundo. Eu sou o melhor do mundo, pronto e mesmo. Pronto, se Deus quiser. Se eu não for, pronto, se Deus quiser. Mas eu sou. Os gestos logo caíram no gosto dos internautas. Elon Musk. Musk estava muito confiante de que, para a vida, a humanidade precisa ser uma espécie multiplanetária. No entanto, ele estava insatisfeito com a grande despesa dos lançadores de foguetes. Em 2002 ele fundou a Space Exploration Technologies X para fazer foguetes mais acessíveis. Seus dois primeiros foguetes foram o Falcon 1, lançado pela primeira vez em 2006, e o Falcon 9, lançado pela primeira vez em 2010, que foram apresentados para os concorrentes a um custo bem menor. Um terceiro foguete, o Falcon Heavy, lançado pela primeira vez em 2018, foi projetado para transporte a um custo de 117 mil libras, 53 mil quilogramas, em seu avião, quase o dobro de seu concorrente, o Delta IV Heavy da Boeing Company, por um terço de seu concorrente. Musk há muito se interessava pelas possibilidades dos carros elétricos e, em 2004, tornou-se um dos principais financiadores da Tesla Motors, mais tarde renomeada Tesla, uma empresa de carros elétricos fundada pelos empreendedores Martin Eberhard e Mark Tarpenin. Musk ingressou no serviço de mídia social Twitter em 2009 e, como arroba Elon Musk, se tornou uma das contas mais populares do site, com mais de 85 milhões de seguidores em 2022. Ele expressou reservas sobre a Tesla ser negociada publicamente e, em agosto em 2018, ele fez uma série de tweets sobre tornar a empresa privada por um valor de 420 dólares por ação, observando que ele tinha financiamento garantido. O valor de 420 dólares foi visto como uma referência de brincadeira a 20 de abril, um dia comemorado pelos devotos da Cannabis. No mês seguinte, a Comissão de Valores Mobiliários do Zewa, SEC, processou Musk por fraude de valores mobiliários, alegando que os tweets eram falsos e errôneos. Pouco tempo depois, o conselho de Tesla rejeitou o acordo proposto pela SEC, supostamente porque Musk havia ameaçado renunciar. No entanto, a notícia fez com que as ações da Tesla caíssem, e um acordo mais duro acabou sendo aceito. Seus termos incluíam a renúncia de Musk do cargo de presidente por três anos, embora ele pudesse continuar como CEO, seus tweets deveriam ser pré-aprovados pelos advogados da Tesla, e multas de 20 milhões de dólares para Tesla e Musk foram cobradas. Luva de pedreiro sucesso nas redes o Luva de Pedreiro possui números incríveis em seus perfis nas redes sociais. No TikTok, ele possui 19 milhões de seguidores e registra mais de 284,8 milhões de curtidas no perfil. No Instagram são cerca de 17,9 milhões de seguidores e pouco mais de 1 milhão no Twitter. Em viagem a Paris, na França, o influenciador participou de diversos eventos referentes à final da Champions League 2021-22. Durante essa visita, o jovem baiano esteve no estádio Parque dos Príncipes, na capital francesa. O registro desse momento é o vídeo no estádio do PSG com mais visualizações do que a renovação do Mbappé e a despedida de Ángel de Maria. Segundo o jornal Le Parisien, em apenas duas horas, Luva de Pedreiro já havia sido mais visto que ambos. Jogadores brasileiros como Marcelo, Rodrigo, Neymar, Hulk e Richarlison já apareceram em vídeos imitando Iron. O ex-piloto Felipe Massa e o criador de conteúdo sensação do TikTok Kabilami também apareceram falando frases do Luva de Pedreiro. Até Cristiano Ronaldo Júnior, filho do astro português, apareceu assistindo aos vídeos e repetindo as expressões. Também Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho já gravaram vídeos com o Luva de Pedreiro. Jogadores internacionais e perfis de clubes europeus também entraram na onda do cara da Luva de Pedreiro. O jovem coleciona vídeos postados com camisas de diferentes clubes do velho continente, desde Real Madrid, da Espanha, até Bayern de Munique e Borussia Dortmund, ambos da Alemanha.
o sucesso fez com que Luva de Pedreiro aparecesse na capa do jornal espanhol Marca, um dos maiores diários esportivos do mundo. Ayrã Ferreira também participou de ações do UFC, interagindo em vídeo com o lutador Charles do Bronx. Elon Musk e Musk criticou o compromisso do Twitter com os princípios de liberdade de expressão, à luz das políticas de moderação de conteúdo da empresa. No início de abril de 2022, os registros do Twitter na SEC revelaram que Musk havia comprado mais de 9% da empresa. Pouco tempo depois, o Twitter anunciou que Musk se juntaria ao conselho da empresa, mas Musk decidiu contra isso e fez uma oferta por toda a empresa, no valor de 54 dólares e 20 centavos por ação, por 44 bilhões de dólares. O conselho do Twitter aceitou o acordo, o que o tornaria o único proprietário da empresa. Musk afirmou que seus planos para a empresa incluíam aprimorar o produto com novos recursos, tornar os algoritmos código aberto para aumentar a confiança, derrotar os bots de spam e autenticar todos os humanos. Em julho de 2022, Musk anunciou que estava retirando sua oferta, afirmando que o Twitter não havia fornecido informações suficientes sobre contas robôs, e alegando que a empresa estava em violação material de várias disposições do contrato de compra. Brett Taylor, presidente do Conselho de Administração do Twitter, respondeu dizendo que a empresa estava comprometida em fechar a transação no preço e nos termos acordados com o Musk. Elon Musk e Luva de Pedreiro, ambos perceberam como a internet tinha potencial para mudar suas vidas e investiram pesado nisso, cada um à sua maneira, ambos passaram por momentos turbulentos em suas vidas, enfrentaram as adversidades, comum a nós humanos, mas ambos superaram e deram a volta por cima. O que mostra que independente da capacidade e dos problemas que cada um enfrenta, eles podem ser superados com persistência, inteligência, criatividade e força de vontade. Para a preguiça tudo é uma desculpa, provérbios 22, 13, o preguiçoso diz, há um leão lá fora. Serei morto no meio da rua. Para o trabalho hábil e diligente há sempre uma recompensa. Provérbios 22, 29 Você já viu um homem que é habilidoso no seu trabalho? Ele tomará posição diante de reis, não diante de homens comuns. Eclesiastes 3, 13 E também que todos comam e bebam, e desfrutem dos resultados de todo o seu trabalho árduo. É a dádiva de Deus pedir para você, caso ache esse conteúdo relevante e goste do vídeo, para curtir e se inscrever no canal. Agradeço aí pelo incentivo.